Vagartek, καινούριο επεισόδιο και σήμερα έχουμε φέρει για να σας παρουσιάσουμε πρώτη στην Ελλάδα το καινούριο MMB. Όπως σας είπα και στο πρόλογο, έχουμε φέρει ήδη το καινούριο box της MMB και η αλήθεια είναι ότι έκανα μεγάλο αγώνα για να κρατηθώ και να μην το ανοίξω για να το ανοίξουμε μαζί σήμερα. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, έχουμε εδώ πέρα ήδη το εργαλείο έτοιμο, πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία να δούμε τι περιέχει μέσα. Ωραία. Κάτι άλλο, όχι. Φεύγει αυτό. Και είμαστε εδώ. Να το ανοίξουμε ξανά. Έχει ένα κοντρολάκι, ένα air mouse. Την πρώτη φορά το είχα πάρει χωρίς air mouse, αλλά αυτή τη φορά επέλεξα να έχει και air mouse μαζί. Θα το δούμε αργότερα αυτό, θα μας ενδιαφέρει τόσο. Και αυτό εδώ είναι το καινούριο MMB, όπως βλέπετε είναι πλαστικοποιημένο, Α, είναι σε πολύ πριμμή συσκευασία. Το κουτί είναι ίδιο με την προηγούμενη έκδοση, δεν έχει διαφορά, τα ίδια, ακριβά, α, τα ίδια ακριβώς, Focus, The Premise of Professionalism, έχει τα ίδια κλασικά εικονίδια, Video, Google Play, Mirroring, Wireless και μπροστά το Multimedia. Video box. Ωραία, για να πάμε να τα ανοίξουμε. Έχω δει βέβαια εγώ τι περίπου αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, αλλά τώρα ας το δούμε και μαζί. Να δούμε πώς θα το καταφέρουμε να τα ανοίξουμε χωρίς να χαλάσουμε το κουτί. Ωραία, καταφέραμε. Δεν νομίζω ότι θα αλλάζουν και πάρα πολλά όσον αφορά τη συσκευασία και το περιεχόμενο. Ό,τι αλλάζει θα αλλάζει όσον αφορά το box. Για να ανοίξουμε. Μια χαρά. Βάλουμε και το κουτί εδώ. 20 Μαΐου του 2021 είναι η ημερομηνία προφανώς παραγωγής του box. Το βάζουμε εδώ στην άκρη. Η πρώτη διαφορά που θα διαπιστώσετε σε σχέση με το παλιό είναι το χρώμα. Το χρώμα του καινούριου MMB βλέπω ότι είναι μπλε. Σε σχέση με το γκρι όσοι έχετε πάρει. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο MMB. Έχει το κλασικό φυλάδιο User Manual στα αγγελικά. Πιο πολύ σου δίνει οδηγίες για το πώς μπορείς να εγκαταστήσεις το GPS γιατί το Box δεν έχει κάτι να σου πει τώρα όσον αφορά τη λειτουργία του. Και εδώ θα βρούμε το καλώδιο σύνδεσης Σίγουρα και τα καλώδια του GPS για να τα ανοίξουμε όλα να τα δούμε. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Βλέπω ένα καλώδιο. Ωραία, USB σε Type-C. Είναι το καλώδιο σύνδεσης. Είναι το GPS μας. Ωραία. Και... Η κεραία του, μια χαρά, και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα κλέφτη ρεύματο για να μπορείτε να το συνδέσετε στο αυτοκινητό σας σε κάποια ασφαλειοθήκη. Ωραία, εδώ σε αυτή την άκρη μπαίνει και δίνει ρεύμα στο GPS και αυτό εδώ είναι το αρνητικό που το πιάνετε πάνω σε κάποια βίδα. Ωραία. 
Δεν είναι κάτι να δούμε. Να ρίξω μια ματιά και στο κοντρολάκι του, αφού το έχουμε εδώ. Έχω κρατήσει βέβαια εγώ ένα κοντρόλ που έχω πάρει από το Banggood. Αυτό εδώ είναι περίοδος να δω πόσο μοιάζει. Αφήγει στην άκρη. Είναι τα κλασικά air mouse που συνδέεται τη μία άκρη στο box, στη θύρα του box εδώ. Και απ την, στην ουσία με αυτό εδώ τον τρόπο επικοινωνεί το box με το control. Για να δω εδώ. Α, έχει πολύ ωραίο πληκτρολόγιο πίσω. Και έχει και μπροστά volume up, ok. Έχει κουμπί μικροφώνου. Έχω φάει ένα κόλλημα με το κουμπί μικροφώνου. Να το το έχει ωραία. Μια χαρά, οκ. Okay. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Έχω ήδη ένα ε, Air Mouse Banggood. Να δούμε ποιο ανταποκρίνεται καλύτερα. Θα μπει στην άκρη. Αυτό λοιπόν είναι το box. Οι περισσότεροι από εσά θα αναρωτιέστε τι είναι αυτό που αλλάζει. Γιατί η MMB έβγαλε καινούριο μποξάκι. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το παλιό έχει τρεις ουσιαστικές διαφορές. Η πρώτη και μία από τις σημαντικότερες για να αναβαθμιστείτε και να πάρετε το καινούριο μποξάκι είναι ότι πλέον η συσκευή αυτή έχει Android 9. Δεν έχει το Android 7 το κλασικό. Παρ' όλα αυτά και το Android 7 για όσους το έχετε αγοράσει ήδη δεν θα έχει κανένα θέμα, θα δουλεύει μια χαρά. Αλλά αν μπορείτε κάποια στιγμή να πάρετε μια συσκευή που να είναι λίγο πιο σύγχρονη, ακόμα καλύτερα θα έχετε εξασφαλιστεί ότι θα παίζει για αρκετά χρόνια ακόμα. Η δεύτερη διαφορά, πέραν του, της έκδοσης του Android, είναι ότι αυτό εδώ το συγκεκριμένο box σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να χωρίσεις την οθόνη στα δύο. Και για να γίνω λίγο πιο ξεκάθαρος, αν και θα τα δούμε στην πράξη τα περισσότερα, όταν λέμε να χωρίσει την οθόνη στα δύο, είναι να μπορείς ταυτόχρονα να χρησιμοποιείς δύο εφαρμογές. Να έχεις, ας πούμε, το YouTube και να παίζει και στην διπλανή οθόνη να έχεις τους χάρτες. Στην ουσία, σπλιτάρουμε την οθόνη στα δύο, αφήνουμε αριστερά τους χάρτες, αφήνουμε δεξιά το YouTube και τα βλέπετε ταυτόχρονα. Φαντάζομαι θα επιλέγεις πηγή ήχου να είναι από μία από τις δύο εφαρμογές, δεν θα παίζουν ταυτόχρονα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο που σας νοιάζει. Σας δίνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να μπορείτε να βλέπετε στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα. Θα μου πείτε, εγώ στο παλιό βίντεο που έχεις κάνει είχα δει ότι γινόταν και στο παλιό. Στην ουσία δεν γινόταν με αυτή την έννοια. Το παλιό box σου έδινε τη δυνατότητα μέσω του VLC να μπορείς να έχεις ένα VLC παράθυρο μέσα στην οθόνη σου την ώρα που βλέπεις κάτι άλλο. Στην ουσία σε περιόριζε στο ένα παράθυρο να έχεις οπωσδήποτε το VLC ακούγοντας ένα τραγούδι ή βλέποντας ένα βίντεο κλιπ και στο άλλο παράθυρο να έβαζε ό,τι θέλεις εσύ. Τώρα μπορείς να βάλεις όποια μα όποια εφαρμογή θέλεις και στις δύο άκρες και στη μία πλευρά και στην άλλη. Αυτή ήταν η δεύτερη σημαντική αλλαγή και η τρίτη αλλαγή ε, αφορά πιο πολύ τα άτομα που έχουν iPhone τους κλασικούς αεφωνάκηδες οι οποίοι ε, έχουν τις iOS συσκευές και δεν τις αλλάζουν με τίποτα. Εσείς λοιπόν που έχετε στην κατοχή σας συσκευή iPhone, σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε με το Box με ασύρματο Apple CarPlay. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το κινητό σας συνδεδεμένο στο Box χωρίς να χρησιμοποιείτε καλώδια. Μάλιστα όπως ε, έχω δει ήδη και έχω μιλήσει με τους ανθρώπους εκεί που ασχολούνται στην MMB, σου δίνει η συσκευή αυτή την επιλογή να διαλέξεις εάν θέλεις το box αυτό να μπουτάρει σαν Android box ή αν θέλεις να μπουτάρει σαν ασύρματο Apple CarPlay. Στην ουσία λοιπόν θα έχετε Διπλή λειτουργία. Η μία θα είναι το κλασικό το Android Car Box, αυτό που ξέρετε όλοι που παίζει τα YouTube, που έχει το Chrome, που έχει το GPS, που θα το εγκαταστήσετε. 
που έχει χίλια, χίλια δυο πράγματα και οι άλλοι για όσους γουστάρουν πάρα πολύ ή είναι τρελαμένοι ή θέλουν Apple CarPlay φανατικά και θέλουν απλά να συνδέονται ασύρματα χωρίς να χρειάζονται κάποιο καλώδιο θα έχετε το box στη μία πλευρά και θα επιλέγετε είτε χειροκίνητα είτε από την αρχή να μπουτάρει σαν ασύρματη συσκευή Apple CarPlay. Έτσι θα επικοινωνεί φαντάζομαι με κάποια εφαρμογή από το ε, box με το iPhone σας και από εκεί και πέρα θα έχετε ό,τι βλέπετε στο, ό,τι θα βλέπατε με σύνδεση καλωδίου στο αυτοκίνητό σας με το iPhone θα τα βλέπετε ασύρματα μέσω του Android Car Box της MMB. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα όσον αφορά, ήδη βλέπω το βίντεο έχει, πάει, έχει περάσει τα 9 λεπτά και δεν έχουμε μπει ακόμα στο κομμάτι της οθόνης που να δείτε στην πράξη τι μπορεί να κάνει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτό ήταν το unboxing του καινούριου MMB. Περιμένω από εσά τα like και τα subscribe στο κανάλι και όσοι θέλετε να πατήσετε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε πρώτοι για τα βίντεο που ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.